。喂，小刘。魏总，您到哪一站下车？终点站。等着他就在旁边呢。喂，小夏，怎么挂了呀脾气也不太好，我怕伤着你。不可能！我刚才在那边都看见了，您一个人闭着眼睛美滋滋的，我就想啊，你这心里面一定有什么好事儿，要不然咱俩分享一下。你是一直盯着我一直。说来惭愧，我是一直观察你们。我就在想，你说，像你这么一个文静的女人，坐在这儿静静的欣赏着大提琴，这一定是一个有故事的女人。所以我要恭喜你，让你今天遇见了我。虽然说，我不能说自己是一个情感专家吧，但是我至少是一个小药丸，我能够为你排忧解难，让您这个心情舒畅起来。心结自己打不开的，要不您说说，我洗耳恭听。您喜欢这儿的氛围吗？这么说吧，我只要一听到这种砰砰砰的音乐的时候，我就觉得自己都快成仙了。那你喜欢？其实，相比这，喜欢还是不喜欢？那我把我的心结告诉你啊。其实啊，我特别喜欢这种地儿的氛围，但是老有那些没事老瞎搭讪的，这挺讨厌的。我天生吧就讨厌那些没品的，那些不要脸的，拿瓶破啤酒混一晚上，还天天往夜场混的人。明明是捡破烂的眼神嘛，还非得装作捕捉猎物般的陶醉。这是其一，其。
情啊，一定要搞清楚，人是不是跟男朋友或者老公来的？你说，万一没搞清楚，挨人一酒瓶子，这跟谁说理去？偷鸡不成还是吧？偷鸡不成还是吧？偷鸡不成还是吧？一定要搞清楚，是 lady 呢，还是干？这种出来泡妞的人，不求谁，管用谁。别上来动不动就跟人说我就喜欢你这款子，你知道人家是哪一款？这哪跟哪儿？求不懂事儿，别让家里老婆、孩子、父母跟着瞎操心。坤哥，你觉得我这心结还有要治吗？喜欢。哒哒哒哒，哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。实在对不起那位先生，让他听了那么多不靠谱的话。不过要感谢这位陌生人。让我找回了仅存的一点点自信，至少让我感觉到还有人在意我的存在。我想，我也该正视自己的生活了，好好的过一个人的生活。乐什么？你乐什么？最幸福的时刻已经让你给亲手毁了。你知道一个男人单膝下跪、手捧钻戒需要多大的勇气吗？你知道他要花多少心思去准备吗？你光看到他的幼稚，你没感受到他对你的爱吗？这不是你一直想要的承诺吗？你以为遇见了未来婚姻中的种种问题，就代表你成熟，你高瞻远瞩？你所谓的理性分析，其实都是因为你胆小、你懦弱，所以你想要一份有抵押、有担保、有可信度的婚姻。对不起，那是没有爱情的婚姻。对，那是没有爱情的婚姻。呸你好，请坐，请坐。小黄啊，我是风铃公司的苏珊。听出来了，怎么了？什么事儿？还能有什么事儿？不是，我问你啊，你最近有没有什么大活？你们那么大公司，还能腾出手来挤兑我们？说正经的，我有个业内的八卦给你听，而且吧，还是关于你们公司的呢。昨天啊，有个叫李可的客人来我们公司，说是办婚礼时间挺紧的。那女的特事儿，提的要求还都特三八，但这不是重点，关键啊是她说之前要委托你们公司负责的，但是吧，你们那儿负责她婚礼的女同事好像人不太正派，说还勾引她未婚夫来着呢。哎，这真事儿假事儿啊？这也就我跟你熟，赶紧问问你，这事儿要是传到别人那儿，你们公司还开不开了呀？这可是职业操守问题。没影的事儿，这都哪儿跟哪儿啊？就是，我也觉得不太可能。哎，我还有个事儿，我听说啊，我不跟你多聊了啊，我们老板回来了。大难不死，必有后福。回头再聊。最近这些天，我一直用这句话安慰我自己，但此刻，我忽然又想起了我爸告诉我的另外一句话：祸不单行，人之将至。我现在只想辞职，在给大老王和公司造成损失前，自己先滚蛋离开，然后彻底的消失。这是我失恋的第二十一天。三三，给我说一下，早上吃了啥子？又吃苹果，那么不乖嘞！你
要吃维生素，你要吃维生素 C 噻，你肠胃不好噻，所以早上不要吃苹果，要吃广告儿，晓不晓得？好嘛好嘛，下次我剥给你吃嘛，我不需要维生素 C 噻，哦，你就是我的维生素 C 了噻，我还吃啥子？等一下，黄小仙儿找我有工作上的事情啊，你好烦。我在跟我的青春对话，你有我的青春中华吗？没有吧，可别说了。说完了，继续吧。行，不打扰您，烦恼烦恼。您好，那个啊，黄小姐是吧？魏总已经交代过了，她在办公室等您呢。哦，谢谢。嗯、魏先生。黄小姐，请进啊。没打扰您吧？老实说，昨天晚上看你下车以后呢，我有一个感觉，就是应该再也不会见到你了。所以我今天看到你来，很开心。昨天晚上我回家以后也想了挺多的。我呢，既不是幸运草，也不是哈雷彗星，所以您见不见我其实没多重要。但是您这案子对我们公司来说确实挺重要的，聊了这么久也浪费了您不少时间。现在就两种方案，一个就是您跟我们公司合作，我就是您的婚礼策划师。您要不同意的话呢，你忙您的，我忙我的，咱们也没什么可聊的了。黄小姐，请你通知贵公司。把这个婚礼策划案的这个正式文本，还有合约，赶快快递过来，我随时可以签字。八个真的。哦，八个。哎，先生，您刚点了一间，跟你再点就三个蛋了。是吗？那那那算了算了。哎，别别别，他爱吃鸡蛋，都点上。还有只叫花鸡啊。对，叫花鸡。不是，那菜可能。可能没了，他们一天就做十只，是吧？对，但是彭小姐已经预定好了，我们给您准备着呢。都预定了啊！那你再点点你那个你想吃的菜。我没事儿，我不请你吃饭吗？您爱吃就行。我爱吃的都已经点了，再点点吧。够了，够了，真够了。对了，给我们来一瓶啤酒，再拿一些冰块。啊啊，好的好的。你说咱们有多久没来这个馆子吃过饭了？上一次不就去年吗？你跟小仙儿还有我，我们仨一块儿来的。当时啊，你就说这家饭馆是你这辈子吃最好吃的。陈海，这你都记得？那当然。我我记得你好像也是挺爱吃这个馆子的。那我怎么就不明白，那个那个黄小仙儿她她死活都看不上这地方。那我我们俩这一直就没有机会来这儿吃饭，就就给我馋坏了是。帮你打扰一下。哎，慢点，慢点，啤酒还有冰块。好嘞，谢谢啊，我自己来。你请慢用。哎，我来，我来，我来，我来给你搁，你放那，放那，放那，你坐着啊。我呀，就知道你喝啤酒爱吃冰块，爱搁冰块。都对。你这样我有点不习惯，你怎么对我那么好？我不管你以前是怎么过的，反正从现在起，该我对你好了。你喝呀！不是，我一会儿一会儿喝一口嘛，喝嘛喝。啊。再来一个，吃嘛！哎呦，别捏着，我真吃不了了。嗯，我完全吃饱了。吃爽了吗？嗯。明天我给你做，一定比这顿还好吃。真的。嗯。以后我天天给你做饭。嗯。我同意了。不是向我求婚了吗？我同意了。啊！真的，你向我求婚，我先告诉你，我同意了，陆然。不
是单位。那个，佳琪，我想跟，我要跟你先打好招呼。我昨天刚给我家里打完电话，我跟我爸说我要结婚，缺点钱，我让他赞助我一点。但是我还不知道他能给我多少钱，我这还够不够房子的首期？最重要的是那个戒指，我昨天给退了，好吗？啊！我已经答应你了，只要你愿意，我就是你的妻子。谢谢谢啊，佳琪。你这什么呀？有谁求婚成功了说这个的？那哦，这应该是我爱你，我爱你。我我爱你，我爱你。这辈子从来没人对我那么好了。你忙忙叨叨跑来跑去，还爬到梯子上，忙得满头大汗，还借口去厕所，回来的时候又慌慌张张的找戒指，结果没想到那个拉小提琴的又出来早了，你就特别尴尬的跟他挥手。我相信我这辈子。也不会再有人对我这么好。我以前对你太苛刻了，太苛刻了。没有没有，陆然，对你不公平。哎，没有没有没有，你真的你没有没有，你真的没有对我苛刻。我我我不觉得你对我有什么苛刻的。我其实确实是因为我没有能给你，不是佳琪，我我我可以向你保证。等明儿钱一到，我先把你，先把你那个一克拉给整下来。服务员，买单。李杰西要干什么？哎，你看网上有这么一活动，叫晒包活动，就是呀，把你包里的东西全部都摆出来，拍照片，上传。晒给网友看哦，就看看他们这些穷酸腐的小清新，什么东西都好意思晒，哎，就压根儿就没有 logo 的这一包也好意思拿出来晒，不够丢人的。哎，看我怎么秒杀他们！哇，你这些哇，名牌店啊，你这里，快给我摆个油品一点。哇，摆油品一点。嗯，什么贵你买什么啊？哇。手机也要，有相机吗？相机给我用一下。像没有，哎，不过一阳那个 HD 那个 iPad 可可以的。王小倩，王小倩，你这样叫他不行，他正在发情。小倩，倩倩，小倩子。我起个名字，上传。这个活动由我收尾了。嗯，太好了，名字就叫被包养的代价。嗯，王小倩，干嘛你丢我呀你？啊，被包养的代价，被包养的代价。哎呀，包给我。怎么样？我被爱情砸了一下。上传了没有啊你？发给你。眨眼的吧，正好省得你每回出门之前就跟狗刨坑似的到处找钱包。好看吗？嗯。老板便宜点吧。哎呀，你看你打的这票，还打了这五百钱呢。说的对，买了。
可以。我们家小轩还没养好人呢，我觉得超过了。回头也许咱干多少也要我活着呢。嗯，护手霜多贵呀、啊！我都舍不得用，我要把钱省下来，等你老了以后给你买身发膏。嗯。护手霜还有半管，保质期还有一年，可他已经不在我身边了。如果可能，我真希望这个包里所有的东西都没有存在过。是吧？我知道你要结婚，挣钱娶媳妇儿，而且你有这份能者多劳的心，当然很好。但是我告诉你啊，公司毕竟不是逞英雄的地位，所以我丑话得跟你说到前头。你们部门的小林已经辞职一个月了，所以你现在的手头工作已经很重了啊。但是你不要认为你自己工作能力强呢，然后又揽下那么多任务，你到时候给公司添麻烦，没人给你擦屁股，明白吗？自自自己擦哎，哎，行行行，我先给你们介绍一下啊。呃，这位是陈老师。啊，陈老师你好。陈老师你好。哎，你好你好。这两位啊，是我们公司这个首席策划师黄小仙、王一阳。哦。米大子就交给他们了啊。哦。什什么？哦，那个什么，那个陈老师啊，呃，想委托咱们办一个金婚典礼。哦。恭喜您，陈老师。哎哎。哎，别光恭喜啊，咱们还是得把案子落到实处。啊，踏踏实把工作做好。对，陈老师您放心，我们俩一定把你案子做好。啊，对，陈老师您准备什么时候办这个典礼？我的意思是，呃，要是能越快越好啊。好，没问题，陈老师。呃，这样吧，您跟阿姨有空的时候啊，就过来一趟，咱们聊一下细节。要要二老腿脚不方便的话，我们俩过去也行。这现在这事儿啊。是全权由我来办了，嗯，呃，那阿姨身体不太好，现在人还在医院呢，呃，要不然刚才我说能越快越好呢，啊，呃，您放心，我我们一定会抓紧时间，而且会保质保量，哎，啊，哎哎哎，哎，那感情好，那，那我就不多耽误您了，啊，我还得忙着上趟医院呢，哟。不，那您赶紧去，赶紧去，好，好，好，哎，小黄，你送送送送一下，陈老师，我送您，哎，好，老师您慢走啊，您慢走啊，哎，好，谢谢。嗯，王总，嗯，现在婚庆公司一般都不接结婚的案子了，您怎么想的？金婚啊，不容易。
来那天之前呢，我去过几家婚酒公司了。人家听说老年人办金婚典礼啊，都觉得利润小。再搭上你张阿姨身体这事儿呢，人家根本就不愿意承接。可是原来我们结婚的时候呢，我就欠他一结婚典礼。这次我要不想办法给他补上啊。恐怕就来不及了。常老师，你想多了。刚刚我们老板不都说了吗？放心吧。哎，那好，那我就回去等你消息，啊。好嘞，您慢走。哎，好，谢谢你啊。别客气。哎，再见啊。晚上下班以后跟谁去 dinner 啊？嗯，你老婆，啊？你老婆都水桶腰了，跟她吃饭有意思吗？毛飞。C C 下班后跟谁吃饭呀、啊？哦 ，C C 又没老公哈、啊，没老公是对的。我跟你说，你要有老公，你老公现在肯定是个啤酒肚。嗯嗯嗯，毛飞兔，我就不一样了。下班以后，我要去跟我的初恋吃饭。说的好像谁没出初恋，没有吗？当然，我初恋就,就在电电脑，动鼠标电脑。这可可、啊，你不在我的刺激范围内 ，so shut up， 别自找不愉快啊！我倒是见过我的初恋一回啊，那头发秃。说话那叫一个无聊，前车之鉴，最好别见，后不见。很正常，什么人找什么初恋。吴本君，你别走啊！关于初恋的东西，我就不跟你分享了，叛逆。张你惹你了？瞧瞧他那小人得志的样。快去去去，过来过来过来过来！要不要下注？买一赔三啊！我赌王小健和他初恋过不了一个月，过不了一个月呢，绝对过不了半个月。他要是能超过半个月，我压半个月工资，走不走？我我我的。哎呀，你们别这样行不行啊？人家跟初恋好不容易破镜重圆，这是多么多么难得的事儿、啊、别整些煽情的，走不走？我赌，我赌，不能。<笑>啊？哎呀，我摩羯座的嘛。就算我感动，我也不能纵容自己犯错吧。必须想想在里面会有属于自己的家，但最后，他却变成了这座城市被忽略的伤疤。一段感情
总有一个人不肯放手，而另一个人辜负了他。那个不肯放手的人。我还要在这段烂尾的感情里，一个人躲多久？你的照片在网上火了啊，赶紧上网看。嗯、这饼干的保质期很短，他还没有吃完，送的那个人却不见了。谢谢你的照片，给了我一个机会，让我把这些不敢和别人说的话说了出来。谢谢你，让我感觉自己不是一个人。一个重要的决定，决定出轨了啊！去死吧你！那什么决定啊？我决定搬到珊珊家跟他一块住。什什么？我说我决定搬到珊珊家跟他一块住，我们两个一块把过去浪费的时间全部给找回来。会不会太草率了？是我承认有点草率，但是我想下次我来直接一次。我觉得我跟珊珊有戏，我们的幸福肉眼可见。你这么着急，我能理解。那珊珊她也同意了。哎呀，仙儿，作为一个跟我们有什么关系的女性朋友，我建议你此刻只要说三个字，就是攻击。好吧。想听场面话，想听好听的，找你高中老师去啊。找错人了，让他恭喜你，早恋成功，恭喜恭喜你！跟别人打电话费钱，给你打电话这事我不说了。连王小贱这种家伙，都能重新找到初恋，顺利续上前缘。可是我。要到什么时候才能鼓起勇气接着往前走呢？什么时候才能遇到一个人，在每天深夜的这个时候跟他说一声晚安小仙儿，别睡了，火车都来了，快醒醒，快醒醒，别睡了，你这个懒虫。黄小仙儿，是不是在睡着了？别、哦，说什么呢？你这，你快醒醒，快点。从梦里醒来的我，真后悔在梦里贪睡的那五分钟。如果就在梦里跟着他走，那梦会不会更长一点？我和他的可能性就会更多一点。即使是个梦，我也还是那么留恋。
不知道什么叫先来后到啊！你妈妈没告诉过你买东西要排队呀、啊？小三儿大概都是从小缺爱吧，一定是家庭。诅咒所有的小三都去死，出来混都是小三儿也不当那么可怕吧？不过就是免费的，那个什么，大家都懂的。对，这种人永远只是新欢，愿意为他劈腿的男人，一定也愿意为别人劈腿。今儿这回可火了啊！这么多留言呢，这活动简直是一片凄风苦雨啊！你看这豆瓣成怨怨妇团了。给，擦擦眼泪啊，怨妇。哎，机会来了，节目都伤心的妹子，密集的出现在我们的视线里。平时是重金篮球，现在只要一张擦眼泪的纸巾给他们。定了，这是真是惊，开玩笑了，我都结了婚了，没机会。我包里好像也有前男友给我的东西。哎呦，我这是没看错人啊！你这哪是黄小仙儿啊？你根本就是黄大仙儿啊！哟，没，哎，你赶紧给那那个什么李小姐打个电话，看她是不是有空，到公司来一趟，有什么具体要求啊，咱们好准备啊。行啊，好嘞。大会议室准备好，一会儿我就来。哦，对了，调换的资料大家应该都看看。好嘞，放心吧。小仙儿，你快来看啊！有个人发了一段《失恋物语》的视频，他的故事可比你惨多了。这就是一个赚眼泪的故事，有一个大男人搞成这样，那么煽情。什么叫煽情啊？人家那叫坦荡，好不好？想想你们失恋的时候都是干嘛去了？还不是把自己灌大了之后才敢偷偷的哭。其实，我的失恋故事也挺惨的。我跟他是在网上认识的，我们每天都会视频聊天，上班聊，下班也聊，就连中午热河饭的时候都会利用上。他长得吧，一点也不好看。有点像小柯。嗯，我的失恋那是好好好几年前的事儿。我唯一不能原谅他的，就是什么呢？你说分分手就分手吧，这分手前几天非得带带我去烫烫烫个头，那头型跟喜喜羊羊似的。你说我就顶这么个。头型怎么开始新新生活？服务员结结结，我骗了吗？还行吧，嗯，谢谢。啊。所以说，我找不着正经男朋友，因为靠谱的不找我，找我的不靠谱。后来，我就发现他说话总是怪怪的，尤其是我们视频的时候，他总是让我把摄像头。调低一点。陈妹，听我给你总结一句啊，你那伟大的胸部，既是你的人生资本，同时也是你的障碍。这点事儿，估计你在青春期发育结束之后就明白过来了吧？别给他添堵了。
这两妹，你那算不上失恋故事，充其量就是一个社会的不和谐现象，没必要因为一个人的不相信爱情。其实也没什么，我前两天在世纪家园网上找到一个感觉还不错的男人，要不你们帮我把把关？喂，我你看，你别着急，我先看。你们两个懂什么呀？走开，我看。嘿，还行吗？哇，那可以哦。哎哎哎哎，你在干什么呢？手里都没活了是吧？那客户李小姐一会儿就到了，该干什么干什么去。